May. May. Para hablar en pasado, algo que está hecho, creo. Ya volvió. Oigo que, que regresó, pero no se ve. Teacher. Where's the teacher? Teacher, we miss you. All right. Are you here? Have you don't Are have you idea? Here? En la parte más interesante ah. de la conversation, el internet ¿Dónde? decide irse. Vamos. ¿Dónde está? I'm here. I'm here. Don't you worry. Okay, just give me Where a are moment. You, Miss Argueta? I'm here. Oh my God. Aquí estamos. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Wait, 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 wait. Un minutito. Vamos a asegurarnos que el inter no se nos desconecte. Wait, wait, wait. But it's the first time. Es la primera vez que nos pasa, ¿verdad? The first time in 16 classes. Sí, la primera vez. A mí ya me ha sacado, profe, varias veces. A mí no. Vaya. Mira, voy a apagar un ratito la cámara porque no me conecta la red directa, pero aquí estoy, I'm here. Ok, listen. Let me take you to the platform because here we have a video. Listen to this information that we have right here in which you are going to be listening to some examples about quantifiers. How are we going to use quantifiers? Porque hay ciertos datos, ciertas reglas que tenemos que utilizar. Quantifiers. Okay. Here we go. Let me take you to the platform. Vamos a ver. So, vamos a ver si recuerdan. Quantifiers. ¿Cuáles eran los que ocupábamos para countable nouns? And the ones that we were using for uncountable nouns. Let's bring that information back. Mm -hmm. How many? How many? Some, a few. Some, Any, few. no. Every. How about uh, un un uncountable letter? nouns? A letter. Mm -hmm. A lot of. A lot of. Much, a little. Much and a little. Okay, no, not really. But right, terminamos con esto mientras carga la plataforma. If you see, we were discussing. Oh. Uh -huh. okay. Estamos viendo el number five. Now, if I ask you class, let's replace this percentage by using a quantifier instead. Which one would you use? ¿Cuál ocuparían? Nearly, 69. Or much. Not really, oh. nearly all, not really. Es mucho, nearly all is almost 90, 95%. Oh. Most of, or most of. Hmm? Oh. Most. Uh, okay, probably most. How about many class? Many? Many? Okay. Probably. A, lot of, many. a lot of. You can use most, many, a lot of. I guess in my case, I will be using many. 69. Many. 69, almost 70. Tell me about this one. Seven. Seven percent. It's a very low percentage. A few. few. A little. Few. Probably few. right. Few. A few. few. A little. Okay, like that. Uh, this is quite easy. Zero percent. Oh, wow. No one. Hay otra que ocupamos para el cero. No one or any. Mm -mm. No. Mm -hmm. Solo la palabra no. No. No one or no. Forty. What do you think about this one, class? Forty percent. 
forty percent. Some and some probably some. How about not many? Not right. Not many. We bajo es some people. Twenty two percent. Which one will you use? Twenty two percent. Not many. Probably not many. Not many. That's all right. If we go back to the same exercise. So what amount would you give to nearly all? Pongamos los porcentajes. Remember, it's an estimate. No hay una cantidad, un porcentaje específico. Nearly all. Ninety. Ninety? What do you think? Ninety? Is it okay with ninety? Okay, let's Five? probably ninety. Most. How much would you give to most? Much. Eighty. Any other percentage or is it eighty okay? Yes, right? Eighty percent. Many. How much would you give to many? What percentage would you give? Like 75, 70, how much would you give? 75. Probably right, 75. 70. A lot of, this is like just right in the middle, look. In the middle. How much would you 50. give? 50. Is that, did you say 60? Is that what you say? Or probably between 50 and 60. Some. ¿Qué porcentaje le darían a ese? Some. What percentage would you give? 40. 40. 40. Not many. 30. 30. 40. Okay, probably 30 or 20. Few. How much would you give? 10%. 10%. Podríamos ocupar alguno para el 5% o 5% or not? Few. Few? Probably right. A little? A little probably. ¿Cómo vamos con el tema? ¿Se está comprendiendo que es un quantifier? Sí. Resumamos eso. Yes. What is the quantifier? All right, Jessica, now this is yes. And the rest of you? Yes, teacher. All right, Stephanie, that's all right. Okay, revisemos la platform. Quantifiers es información. Cuando tengo una información con un percentage, un porcentaje, pero yo necesito cambiarla por un quantifier, Hay reglas. Vamos a ver. Section number five. Here you're going to find this video. Aquí está. Miren. I come from a big family. Aquí está la conversation. It's this one. 5.8. Que sería ya de nuestros últimos temas para la sección 5. Escuchemos y luego vamos al ejercicio. Here we go. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. 
Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Okay. Aquí había una excepción, an exception. 18. Aquí van, listen. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. Mm -hmm. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. Did you hear that, class? All the quantifiers, all the quantifiers come before what? Before a noun. Si lo revisamos o lo ubicamos en la oración, hay un orden específico. Sujeto, verbo y complemento. Subject, verb, complement. ¿Dónde voy a ubicar el quantifier? Look. Al principio. Ajá, before, antes de el sujeto o el nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de nombre? ¿Cómo debe ser redactado? In plural form. Sí. Siempre va a ir en plural. Ya vamos a ver si es cierto. Si aplica en los ejemplos que acabamos de leer. Plural. Recordemos otra vez. All the quantifiers come before a plural noun. El sujeto siempre va a ser un nombre contable plural words all quantifiers come before plural nouns except no one what's the exception except no one no one qué pasa con no one como cero it comes before sí. the sí. verb viene antes del verbo y el verbo tiene algo en específico la conjugación Gets. Yes. Tercera que? persona. Tercera persona. Nadie. Y luego el verbo. Se conjuga en tercera persona. No one gets. Okay. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Ok. Revisemos si es cierto lo que nos estaba expresando. Claro que es cierto, obviamente, pero si se aplica en el ejemplo. Busquen en el ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Busquen primero el nombre en plural que actúa como sujeto. En number 1. Students. Students. Ah, ok. Students. Agreguémosle desde el high school student. Desde acá pongámoslo. Todo esto es el sujeto, miren. High school students. Plural, sí, aplica. Número dos, busquen el, el nombre. The nombre people. people in breath. Ah, ¿y ¿cuál yeah. es la forma singular de eso? De people. People. Mm -hmm. People, plural, más de una persona. Como dicen una sola persona. Yes. Person. Individual. Uh -huh. Person. 
person, people, ya es un grupo yeah. de personas. Y number three, yeah. busca en clase la información. Look for the information. The people. The yeah. people. Lo mismo, the ¿verdad? People. Esto es forma plural. Oh, the people. people. The people. Y the and, people. And the people. Oh, all the people. The people, the people, the people. Ok. Agregamos un color diferente. We, green. Si es cierto que aquí no hay un quantifier, porque no hemos sustituido, sino que está un percentage. Aquí está en letras, miren, 7%. Look. Entonces sí se cumple. ¿Qué pasa entonces con los porcentajes? Si yo doy porcentajes, vienen antes de el nombre contable va watch out si yo decido entonces en esta sustituir el 0% me dijeron ustedes que ocuparíamos este ¿verdad? no one que oh, es wow. la excepción la redacción quedaría así look in India espérense que está en blanco let me switch color Ok, ahora sí. Quedaría, miren, in India. Hay una coma por ahí. No one. ¿Será que puedo poner no one of the people? No. A boat. No one. Boat or boats? No one boats before the age of 18. ¿Por qué entonces yo no incluí the people? Why? Why is it that I didn't include no one of the people? Entonces, no one. I'm back, I'm back. Ya regresé. No one. Oh, no yes. one. No crean, dos minutitos. No one, decíamos que era la excepción. ¿Qué pasaba con no one? Que el verbo ir en tercera persona. Ah, vaya, aquí está en el video, se los pongo. Con esto vamos a concluir. No one, el verbo se redacta en una forma plural. No one gets. ¿Qué pasa con el nombre contable? El sujeto desaparece. No one gets. Con los demás quantifiers, ahí sí. Nombre plural. Hable, permanece. Solo si sí, ocupo el no one, el sujeto desaparece. ¿Sí, clase? Yes. And that's it. Vaya. Todavía nos vamos a tomar dos minutitos más para que el video exactamente se nos quede de los 60 minutos y no robarles el tiempo que se nos dificultó la conexión, ¿sí? Vaya, before we go, antes que nos vayamos, chicos. Listen. If we go back to the conversation, ahora sí pueden aplicar lo aprendido. If you go back to the conversation between Marcos and Meili, ¿Será que pueden usar ambas estructuras? Hay percentage, un porcentaje y ahora un quantifier. ¿De qué otra manera expresarían este clase? Most families in China have only one child nowadays. Ya tengo un quantifier, ocupen ahora un porcentaje. What would you use? 99. Yes. 90, ok. Leámosla, ¿cómo diría entonces? 90% of families in China have only one child nowadays. Great. Y ahora esto, ocupen un porcentaje. No quiero un quantifier, ni la percentage. 
a lot of families. 50%. Probably, right? 50% of families are smaller these days. All oh, right. Conclusion. Quantifiers. ¿Cuándo necesito ocupar un quantifier class? When are we going to use it? Cuando no es un porcentaje exacto. Ajá. Cuando no tengo un porcentaje exacto, una cantidad exacta. Pero necesito dar un estimado, ¿sí? ¿Y en qué casos lo ocupamos? O en este contexto. ¿Cuándo lo ocupamos? Cuando queremos dar qué tipo de información. What kind of information? Un hecho real. Hecho real. Facts. Sí, casi siempre es un hecho real. Por ejemplo, si decimos cuántas personas o cuál es la cantidad de personas que va a ir a votar el siguiente año. ¿Qué piensan? What do you think? No, podemos decir el caso, no sabemos. Ah, no, hay una... Ok, un grupo o un dato específico. Entonces, en ese caso se ocupa un quantifier. Class, les motivo. Si no hemos finalizado con la plataforma, go to the platform. Si hay necesidad de traer los ejercicios a la clase, tanto de la section number five, or the final exam, please do it. Mañana vamos a estar haciendo también el final review. Concluiríamos la primer parte de la clase con esto. The use of quantifiers and then the final review. Ahí está clase. Tenemos los 21 minutos que nos restaban exactos. Thank you so much, class. Gracias también por esperarme mientras se desconectó. See you tomorrow. You had a good evening. Bye bye. Take care. See you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye to you guys.